ஹாய் எவ்ரிவன் ஸோ என்னென்னா இப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வீடியோவில் தான் இருக்கும் ரிவிஷன் எக்ஸாம் டூக்கு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரிக்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் ஸோ யூனிட் த்ரீ ஃபோர் எயிட் நைன் டுவெல்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ பி பிளாக் டூ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் பார்க்குற முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிடுங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெலகிராம் சேனலில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோடய லிங்க் நான் கீழே தரேன் அதுலேயும் இந்த பிடிஎஃப் வந்து நான் போட்டிருப்பேன் நீங்கள் அதில் டச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பி பிளாக் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பி பிளாக் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு புக் பேக்கெலாம் கவர் பண்ணிடணும் நானே எல்லாம் கொடுத்துட்டேன் புக்கின் டாப்பஸ் வந்து இன்ச் பை இன்ச் புக்கின் படிச்சுக்கோங்க நான் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷினாக தான் போட்டிருக்கேன் இது படித்தா சென்டம் போடலாமானால் டெஃபினட்டாக போடலாம் ஸோ இருந்தாலும் பப்ளிக்குன்னு போகும்போது நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக படிக்கணும் தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகேவா ஸோ இருந்தாலும் ரிவிஷன் எக்ஸாம் டூவுக்கு இது போதுமானது சென்டம் போடலாம் வாங்க பார்க்கலாம் வாட் இஸ் இனட் பயர் எஃபெக்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லாம் ரெட் கலரில் டிக் பண்ணுறேன் இதுவே இம்பார்ட்டன்ட் இதிலே ஃபில்டர் பண்ணி ஏன்னா ரொம்ப ஸ்லோ நனஸ்க்கு அது படிச்சுக்கோங்க சார் கொஸ்டின்ஸ் பிலாங் டு பி பிளாக் அதுவும் படிச்சுக்கோங்க இன்ட்ரல் ஒய் ஃப்ளோரின் ஆல்வேஸ் எக்ஸிபிட் இன் ஆக்சிரேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் பட் பார்த்துக்கோங்க நல்லாவே படிச்சுக்கோங்க இன்ட்ரலஜன் காம்பவுண்ட் கன்ஃபார்ம் ஸோ ஃப்ளோரின் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் தென் அதர் ஹாலஜன்ஸ் அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஹீலியம் யூசஸ் ஆஃப் ஹேர்கன் அனாமலஸ் பிகேர் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஸோ ஹைப்ரடைசேஷன் ஆக்கர் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை தவிர ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் மீதி இருக்க கொஷின் விடக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப ஸ்லோ நனஸ்க்காக தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ அந்த ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீச்சிங் பவுடர் பிரிப்பேர் யாருமே விட்டுறாதீங்க த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்பாங்க ஓகேவா த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்பாங்க அண்ட் யூசஸ் வந்து யாருமே விடக்கூடாது ஏதோ ஒரு யூசஸ் வந்துடும் ஸோ எல்லா யூசஸ் படுங்க ஜெனான ஃப்ளோரைடு இது வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கன்னு கேட்பாங்க ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளீச்சிங் பவுடர் பார்த்துங்க ஃபைவ் மார்க் ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்கேன் டெக்கன்ஸ் ப்ராசஸ் குளோரின் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது அதாவது குளோரின் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறது டெக்கன்ஸ் ப்ராசஸ் மூலயமா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு கேட்பாங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் இல்லை த்ரீ மார்க்லையும் கேட்கலாம் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ப்ளீச்சிங் ஆக்ஷன் இது வந்து ஈக்குவேஷன் பெருசாக இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் இது கண்டிப்பாக வரும் ஃபைவ் மார்க்கில் ஸோ அடுத்தது ட்ரான்சிஷன் அண்ட் இன்னர் ட்ரான்சிஷன் அதாவது இந்த லெசன் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க டி பிளாக் அண்டு எஃப் பிளாக் நான் ஏன் தெரியுங்களா டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் வந்து மேலே ரெண்டுமே சேர்த்தி போட்டிருக்கேன் நம்ம கெமிஸ்டில் உங்களுக்கே தெரியும் டூ மார்க்கில் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் த்ரீ மார்க் எடுத்து டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் ஏபின்னு போட்டு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஸ்பிளிட் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ அதனால தான் நம்மளால் எதுவும் சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ இப்போ டி பிளாக்கில் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிவிட்டேன் புக் பேக் எல்லாமே கவர் பண்ணுங்கள் நான் அதை தான் நானும் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ட்ரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் இன்னர் ட்ரான்சிஷன் அப்படின் பார்த்துக்கோங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க பட் இன்டஸ்ட்ரிஷியல் காம்பவுண்ட் கன்ஃபார்ம் கொஸ்டின் அப்புறம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் சிஇ ஃபோர் அண்ட் சிஓ டூ ப்ளஸ் இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் எஃபி டூ ப்ளஸ் இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் தி வேரியேஷன் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து த்ரீ மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது எக்ஸ்பிளைன் அதாவது எக்ஸ்பிளைன் தி வேரியேஷன் E நாட் எம் த்ரீ ப்ளஸ் இ எம் டூ ப்ளஸ் த்ரீ டி சீரியஸ் இது வந்து த்ரீ மார்க்கில் கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலங்கோட கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் இதுவும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் எதுவுமே நம்ம ஸ்கிப் பண்ண முடியாது ஸோ அடுத்தது மீதி எல்லாமே நீங்கள் பதிமூணு கொஸ்டினும் படிக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன் அடுத்தது எஃப் பிளாக் நான் தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் இதில் ஜஸ்டிஃபை தி கொஸ்டின் ஆஃப் லேந்திரன் ஆக்டின் பீரியட் டேபிள் ஃபைவ் மார்க்லேயும் கேட்கலாம் த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது ஆக்டினைட்ஸ் த்ரீ எக்ஸாம்பிள் இது வந்து த்ரீ மார்க் டூ மார்க் ரெண்டுலேயும் கேட்கலாம் ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் ஆக்டினாய்டு கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் கிரியேட்டர் ஃப்ரம் எலமெண்ட் டு எலமெண்ட் தேன் தி லேந்திரை கண்ட்ராக்ஷன் ஒய்
ஸோ அடுத்து அயனிக் இக்லிபிரியம் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் அயனிக் ப்ராடக்ட் பிஹெச் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்கம் இது வந்து பெரிய ஒரு விஷயம் எல்லாம் இல்லை அடுத்து ஹர்னியஸ் கான்செப்ட் வந்து யாரும் படிக்கிறதுல படிங்க ரிலேஷன் பற்றி பிஹெச் அண்ட் பிஹெச் போட்டு பாருங்கள் லிவிஸ் ஆசிட் லிவிஸ் பேஸ் டிஃப்ரென்ஸாகவும் கேட்பாங்க சாதாரணமாகவும் கேட்பாங்க ஸோ அடுத்தது இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க காமனைன் எஃபெக்ட் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க பஃபர் ஆக்ஷன் பஃபர் சொல்யூஷனும் கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க ஸோ இது ரெண்டுலேருந்து எதாவது ஒன்று கேட்டுருவாங்க அடுத்த லவ்ரி ப்ராண்டட் கான்செப்ட் அதுவும் கேட்பாங்க ஹேண்டஸ் அண்ட் ஐன்சர் பர்கெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினட்டாக வரும் ஃபைவ் மார்க்கில் ஆர் த்ரீ மார்க்கில் ஆஸ்வர்ட் டைல்யூஷன்லாகவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் சம்ஸ் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்து நான் தனி வீடியோவை போடுறேன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் இதில் போடல ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது புக் பேக்கில் என்னென்னா அந்த லவ்ரி ப்ரௌன்சர் டெஸ்ட்டில் எது ஆசிட் பேஸ் பேயர் எது பேஸ் ஆசிட் பேயர் அதாவது கான்ஜிகேட்டட் பேஸ் பேயர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அது எதுன்னு கேட்பாங்க மூணு இக்வேஷன் கொடுத்து புக் பேக்கில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் டிஃபரெண்ட் ரெஸ்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டி ஆல்ரெடி ஃபிசிக்ஸ்லேயே படிச்சிருந்தோம் மோனார் கண்டிக்ஸ் டெஃபினேஷன் மட்டும் அந்த ஃபார்முலா எழுதி ஈக்குவல் அண்ட் கண்டிக்ட் டெஃபினேஷன் மட்டும் ஃபேரடில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ வார்க் ஃபஸ்ட் லா செகண்ட் லா ரெண்டுமே எழுதணும் ஆனோட கேத்தோட பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றும் எழுதிடலாம் அடுத்து த்ரீ மார்க் பார்க்கலாம் இது த்ரீ மார்க் எதுவுமே விட்டுறாதீங்க எல்லாமே புக் பேக் ரீசன் கொஷின் இந்த இது எல்லாமே புக் பேக் ரீசன் கொஷின் ஏதோ ஒன்று வரும் இல்லை ரெண்டு வரலாம் ஓகே த்ரீ மார்க்கு ஸோ அடுத்தது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அஞ்சாவது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக த்ரீ மார்க்கில் எப்போவுமே ஒரு ஃபேக்டர்ஸை பற்றி நீங்கள் எலக்ட்ரோலிட்டி கண்டக்ஷன் ஸோ நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்கும் இந்த ஃபோர்த் ஒன் டெலிட் அப்படின்னு என்ஏசிஎல் யூஸிங் இன்டர்டர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் ஸோ அடுத்து ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்கலாம் கேல்வானிக் செல் நோட்டேஷன் நிறைய பேர் டெலிட்டுன்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஒழுக்கமாக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுவும் இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் ஸோ அடுத்தது நர்ன் ஸ்டிக்குவேஷன்லாம் கன்ஃபார்ம் நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை கன்ஃபார்மாக வந்துடும் கொல்ட்ராஸ்லாவோட ஒரு அப்ளிகேஷனும் கொல்ட்ராஸ்லா இது வந்து புக் பேக்கில் இருக்கிறது ஸோ அதனால் இது வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் மார்க்கில் ஸ்டேட்டை கேட்பாங்க அண்ட் ரிலேஷன் பிட்வீன் ஃப்ரீ எனர்ஜி அண்ட் இஎம்எஃப் அப்படியும் கேட்கலாம் இல்லைனா தெர்மோட் மிக்சல் ரியாக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நர்ன் ஸ்டிக்குவேஷன் முன்னாடி பேஜில் இருக்கும் இந்த டெரிவேஷன் தயவு செய்து படிச்சுருங்க ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் கொல்ட்ராஸ் லாக்கு இன்னொரு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதுவும் ரெண்டு சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க எனக்கு தனியாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த வீஸ்டோன் பிரிட்ஜ் சர்க்கியூட் ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபிசிக்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே கெமிஸ்ட்ரிலையும் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் ஃபைன் ஐசோலேஷன் தயவு செய்து டைக்ராம் மட்டும் போட்டு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா அண்ட் ரெண்டே ரெண்டு இக்குவேஷன் தான் இருக்குது அது படிச்சிட்டிங்கன்னா மார்க்கு அடுத்து எஸ்ஹெச்சி ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் ஆஃப் ஃபைவ் மார்க் ஸோ அஞ்சாவது லெசன் ஒன்றும் இதோட நியூமருக்கு ப்ராப்ளம் தனியாக தரேன் கார்பனல் காம்பவுண்ட் மெயினான லெசன் கொண்டோம் டுவெல்த்து லெசன் நேம்ஸ் ரியாக்ஷன் ரோஸ்மந்து ஸ்டீஃபன்ஸ் எட்டாடு வீடியோ போட்டிருக்கோம் கெட்டமன் கொச்சு ஃபீடா கிராஃப்ட் கிளமன்ஸுன்னு உல்ஃப் கிஷ்னர் கிளைசன்ஸ் மட்டும் பென்சாயின் பெர்கின்ஸு நினவங்கள் கோல்ஸு டி கார்பசுலேஷன் ஹெச்விசெட் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் படிக்கணும் ஹாலோஃபோம் ரியாக்ஷன் இதில் கார்பாசிலிக் ஆசிட்லேருந்து நான் வந்து இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்குறேன் ஓகேவா மூணு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மீதி எல்லாமே கார்முலானோடது ஸோ அதுலேயும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இக்குவேஷன் ஸோ பெர்கின்ஸு நனவங்கள் பென்சாயின் மட்டும்தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் மீதி எல்லாமே ஈஸி சரிங்களா ஒழுக்கம் உட்காந்து படிங்க ஸோ இந்த லெசன் கொஞ்சம் பெரிய லெசன் அதனால் பயப்பட வேண்டாம் ஓசோனாலிசிஸ் நல்லா எழுதி எழுதி பாருங்கள் யூரோ ட்ரோஃபின்லாம் வாருங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் எல்லாமே இருக்காது கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ மார்க்கில் அப்புறம் இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டில் நல்லா கேட்டுக்கோ இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டில் ஒரு டெஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் ஒரு டெஸ்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் எவ்வளோ மார்க்னா த்ரீ மார்க்கில் எப்போவுமே கேட்பாங்க ஸோ அடுத்தது இது பார்த்துக்கோங்க கிரிக்கெட் டிஜன் பார்த்துக்கோங்க ஆசிரியர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நானே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து புக் பேக்கில் இருக்குது வேறு விதமாக இருக்குது அண்ட் எயித்து நைன்த்து பாருங்கள் நைன்த்து எயித்து வந்து இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க பட் ஆனால் இது ரொம்ப பேர் படிக்கிறதுல வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டெஸ்ட் ஃபார் இல்லைனா த்ரீ டெஸ
ஸோ இங்கே நம்பர் மிஸ்டேக் ஆகியிருக்கு அவ்வளி ப்ரிப்பேருங்கிறது தனி ஓகேவா ஸோ அடுத்தது அவ்வளி ப்ரிப்பேர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது இந்த கன்வர்ஷன் அசிட்டிக் அனைட் ஃப்ரம் அசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ அடுத்து இது வந்து ட்ரான்ஸ் அஸ்டிஃபிகேஷன் இதனையும் சரி ஆக்ஷன் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இது ரெண்டும் இருக்கும் படிச்சுக்கோங்க ஃபீடல் கிராஃப்ட் ஆக்சேஷன் இது ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து நான் போட்டிருக்கேன் கோல்ட்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் டீகார்பிசேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் முன்னாடியே நான் கொடுத்துருக்குறேன் அடுத்தது பென்சாய்க் ஆசிட் ஃப்ரம் டூலிங் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து மேலச்சைட் க்ரீன் ஃப்ரம் பென்சால் டைட் இதுவும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து நினவங்கள் ரியாக்ஷன் நான் கொடுத்துட்டேன் இங்கேயே அடுத்து அசிட்டால் டைட் ஃப்ரம் ஈத்தேன் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் கார்பன் காம்பவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு ரிவிஷன் எக்ஸாம் கொடுக்கு கண்டினியூஸாக அந்த சேலஞ்ச் ஏற்றிட்டு தேர்ட்டி டூ டேஸ் சேலஞ்ச் ஏற்றிக்கிட்டு ஒழுக்கமாக படிங்க ஸோ இந்த பிடிஎஃப்பை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் டச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க டெலகிராம்லேயே போட்டுறேன் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பில்